Hello po mga mommies! Kumusta po kayong lahat? Welcome to our YouTube channel. This channel will talk about our beautiful journey as a mother. So, my name is Gladys. I am a registered nurse. I have one daughter. Her name is Amara. She's turning two years old this November. Salamat sa Diyos! You are a new mom. If you are pregnant, if you are trying to be pregnant, please try to subscribe and don't forget to click the bell bell button, bell button para ma inform kayo or ma notify po kayo kapag mag release ay naman new videos. I'll be releasing new videos at least once a week and I'll be answering questions regarding motherhood, regarding um, taking care of our baby. Um, yun nga po regarding sa journey natin nato. Na Ano ba yung benefits ng breastfeeding at bakit dapat natin siyang gawin? Kahit na mahirap, kahit na masakit sa simula. After this video, you will be able to know what are the benefits of breastfeeding both for you as a mommy and of course for the baby. So, let's start! Okay, benefit number one for baby. Ang um, breast milk po is the ideal food for baby. Why? Because it changes its composition according to the baby's needs. Kapag po morning and evening, magkaiba po ang ipinoproduce nating milk sa morning at sa evening. Sa morning po, mas marami pong energy yung milk natin. Sa evening po, medyo kumukonti yung supply natin. At the same time, may uh, hormone po tayo na ipinoproduce which is the night hormone. It is called serotonin. Etong serotonin, sero, etong serotonin po na to is it will help the baby sleep better and it regulates the baby's sleeping pattern. Ano pa? Po si baby is nasa growth spurt. Nag-iiba rin po yung milk composition natin. Mas dumadami yung fats, mas dumadami yung protein. According po dun sa pangangailangan ni baby. Kapag si baby ay may sakit, nagbabago na naman ang composition ng milk. Nagkakaroon ito ng antibodies. So, natutulungan natin si baby. Benefit number two, it is easily digested. Benefit number three, ang mga baby po na nagbe-breastfeeding is mas mataas po ang immunity. Bakit? Newborn pa lang. Tayo po is mapuproduce na tayo ng tinatawin natin ng colostrum. Itong colostrum po na to is immunity booster para kay baby. Kumbaga parang isinashare natin yung immunity natin as mother para sa ating mga anak. At the same time, inilalain niya yung gut ni baby para ma-prepare po yung kanyang digestive system. Kung may sakit po tayo, ang immune system natin is gumagawa ng antibodies which naipapasa po natin kay baby through the breast milk para hindi, sila, para hindi po sila mahawa sa atin. Kapag may sakit naman po si baby, there is this beautiful, beautiful, beautiful connection between the mother and the baby. Through the baby's saliva, since nagsasak po siya sa daddy natin, nagkakaroon ng parang communication na, ah, mararamdaman ng immune system natin na, oh, may sakit si baby. Kailangan ko mag-produce ng antibodies for him or for her. So, gagawa si immune system ni mami. Tapos, ipapasa natin yun kay baby through our milk din. So, mas mabilis silang gumaling. Oh, the benefit number four. Alam niyo po ba that benef that babies who breastfeed has higher IQ? Wow! Bakit? Kasi po, since lagi natin silang hawak, lagi silang may skin to skin contact, eye to eye contact, lagi natin silang kinakausap, mas malakas po yung mas nadedevelop po yung brain nila. At the same time, mas secure sila, de ba? Mas na feel nila na love na love na love na love natin sila. Benefit number five. Alam nyo po ba that babies who breastfeed has lower risk for obesity? Bakit? Since ang ating breast milk po is the perfect food for the baby, hindi po natin sila na overfed. Hindi po sila parang, kasi po usually po ang mga formula milk is mas mataas po yung parang sugar content po nila. Kaya talagang mas nagiging chubby chiki si baby. So, yun po yung mga benefits para kay baby. Ngayon, mm, punta naman po tayo sa mga benefits para kay me, para kay mommy. <laughs> Siyempre kay mommy din. Ang number one at pinaka-favorite ko is it helps lose pregnancy weight. Kung mapapansin nyo po, yung mga nanay na nagpapadede, medyo mas mapayat po sila or mas mabilis po nilang nare-recover yung pre 
pregnancy weight po nila. Bakit? Kasi po, pag po tayo nagpo-produce ng milk, um, gumagamit po yung katawan natin na energy. Para po tayong nag-exercise actually. Mas maraming milk yung ipoproduce natin. Mas maraming calories yung ating nababurn. Benefit number two, it saves time and money. Saves time. Bakit? Hindi ka na naguhugas ng, ng chupon, hindi ka na maguhugas ng bote, hindi ka na maguhugas ng kung ano-ano, hindi ka na mag sterilize O, di ba? Yung dede mo na lang. O, sa gabi, pagkagising, hindi ka gigising, tatayo, o mag, mag init ng tubig, mag titimpla. No! Dede na lang. Kayo na. Ikaw na. Nandyan na. Malinis, sterile, hindi mag... Hindi ka kailangan mamili ng tubig, hindi ka kailangan mamili ng brand, hindi ka kailangan mamili ng kahit na ano. Plus, it saves money. Mga mamis, kailangan po nating maningil. Bakit? Ang laki po nang natitipid ng mga daddy. Ang laki po nang natitipid ng household natin dahil sa pagpapadede natin. I-compute mo, magkano yung um, 2 kgs ng milk. Di ba napakamahal? Tapos, ang bilis-bilis pang uubusin niya ni baby, lalo na po pag growth spurt. Di ba? So, ang laki po talaga ng matitipid. Super duper looper economical. Benefit number 3 for mommies. According to study, breastfeeding uh, lowers the risk of ovarian cancer. So, this is according to studies na po. Scientific. Benefit number 4 for mommy. Uh, mas marami pong bonding time kay baby. Tapos, mas magiging close po si baby sa atin. Kumpara kay daddy. Tapos, um, benefit number five. It lowers the risk for depression. Alam naman po natin, and it is real po, what we call baby blues or postpartum depression. This um, topic po, by the way, is pag-uusapan natin sa mga susunod na videos natin. It lowers the risk of postpartum depression. Bakit po? Kasi po, pag po tayo nagpapadede, mas marami po Siyempre, um, masaya tayo kasi kasama natin si baby. Masaya tayo, nakakatipid tayo and everything. Pero masaya din po tayo kasi mas nagpo-produce po yung katawan natin ng hormones na tinatawag na oxytocin or the happy hormones. Kasi pag po nagsasak si baby, mas marami pong oxytocin yung katawan natin na nagpo-produce. Benefit number 6. Um, breastfeeding po is a natural family planning method. Paano po nangyari yun? Pag po kasi nagpapa-breastfeed kayo, lalo na kapag tuloy-tuloy po na nagpapa-breastfeed po kayo, hindi po tayo um, dadatna ng ating period. Ito po yung tinatawag natin na uh, breastfeeding induced amenorrhea. So, kung hindi po tayo magkakaroon ng period, hindi, hindi po tayo mag-ovulate. So, hindi rin po tayo mabubuntis. Although, disclaimer, hindi po ito 100%. Lalo na kung um, after 6 months, kasi syempre kumakain na si baby, medyo humihina na siyang dumedi sa atin. Still a possibility na mabuntis ka. Bonus! 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 Meron po tayong excuse para umupo, itaas ang ating paa, at magpadede. Magpahinga. Tapos sabi mo, Daddy, pay water. Daddy, paabot. Daddy, ganito. May excuse po tayo para umupo sa isang tabi, mag-relax, uminom ng juice, uminom ng um, kahit na ano, at kumain, at medyo makisuyo sa ating mga husband. Siyempre, they have to be supportive sa ating pagpapabreastfeed. ba? Kaya, ayun po. Thank you, thank you po. So, disclaimer po, I have nothing against formula milk. I just want you guys to be informed kung ano yung mga benefits ng breastfeeding para magkaroon po kayo ng proper information and so that you will be able to make an informed decision kung ano talaga yung mabuti para kay baby, okay? And again, it is a personal choice for everyone. So, mommy, you got this? You're a super mom? Don't worry, just enjoy the journey, okay?